Ok, boa noite para vocês, uh, amigos brasileiros. Eu estou aqui agora com a Kinsey University, que está localizada na, dentro do campus da Western University, em London, Ontario. Uh, a gente está aqui com o Paul Wilson, da, que é quem vai fazer a apresentação sobre a, a universidade, e, é, bolsas, é, cursos, programas que eles estão oferecendo, tudo, toda essa informação vocês vão ver ela agora. E é, para quem não me conhece, vocês, é, meu nome é Carmen Zelaya, eu sou consultora de, de educação, e só, é, bom, a nossa empresa, o Versus Dias, é uma empresa de intercâmbio. Então, vocês podem contar com a gente para fazer consulta gratuita e também para fazer a matrícula em qualquer uma das instituições que a gente trabalha. A gente representa mais de 40 instituições em todo o Canadá. Hoje temos o prazer, então, de estar presente com o Paul e com a Universidade de King's University. E vou dar a palavra, então, para Paul, para iniciar essa apresentação. E, por favor, todas as perguntas passam no chat é, e vamos responder no final da apresentação. Assim como também eu vou colocar meus dados no, no chat para vocês. Obrigada. Go ahead, Paul. Thank you. Well, thank, thank you, Carmen, uh, for having me and... Uh, for giving Kings a platform and, and thank you to the people who have joined us as well and, and those who are watching the recording. Well, uh, welcome everyone. And uh, when, when we talk about Kings, you often hear us talk about Kings at Western. Uh, so it, it can be a little confusing for students, particularly students who uh, aren't familiar with Canada. But basically it's the idea that we are a university or a community uh, within a larger university. So of course, when you're interacting with students, you'll be asked, why Kings? And one phrase that we find really helps students understand the benefits of Kings is the best of both worlds. And essentially what we mean by this is that you get all of the advantages of going to a large prestigious Canadian university, but in a smaller living and learning environment. So the advantages that you get of going to the large university, Western, are first that you earn the Western degree. It's a degree that you know if you go back home after graduation or you move to another province within Canada, that people are gonna recognize Western and know that you had to have strong academic achievement to earn that degree. The other benefit of being part of the large university is there's lots of choice in terms of programs and courses. Our students are allowed to take up to 40% of their credits each year at the other campuses at Western. So if they find a course that's not offered at King's, say anthropology, maybe chemistry, they have the option to take that at the main campus. And then they can be part of any of the activities at Western as well. Ok, um, la, a Universidade de Kings University, como falei, está localizada na Western University, no mesmo campus. É, então, a vantagem disso é que vocês vão tirar o título, o degree, ou a graduação da, ou do, do diploma vai ser da Western University que é uma das mais prestigiadas universidades aqui no Canadá. Então, essa é a grande vantagem que vocês têm é, se matriculando no, na King's University, já que a King's University oferece é, cursos mais é, personalizados e é um campus menor que, que é, é, tem poucos alunos. Né? Então, isso é uma grande vantagem uma sala de aulas onde você tem 15, o máximo, talvez 20 estudantes. Então, é, é uma grande vantagem. Então, é isso. Vamos lá. Thank you, Paul. Thank you, Carmen. So, th those are the things that uh, make uh, Western great. But I think that students, particularly international students, find a lot of advantage at King's. What we really offer is community and care. 
So the community starts with our small campus size of about 3,500 students with small class sizes. We also focus on the liberal arts and are primarily an undergraduate institution. It's a very friendly place where students easily meet each other, develop relationships with their professors and quickly become, become uh, part of a community. Okay, um, a Universidad Kings University, ela é mais focada na área de humanidades. É, e também a vantagem de, de poder estar dentro do campus é que vocês podem pegar até 40, fazer até 40% do curso, dos cursos que vocês vão fazer para se graduar, também no, na própria Western University. É, e além disso, vocês têm acesso a todas as facilidades da Western University que é o clube de esporte, ou as facilidades que são da, do, do gym, coisas desse tipo, né? O suporte também da, da Kings University é muito bom para estudantes internacionais. Ok. Uh, Kings is located in London, Ontario. Ontario is Canada's largest prov province were centrally uh, located. We're about two hours from the American border in the city of Detroit and about two hours uh, um, west of Toronto. So we're nicely located. We're along Canada's major transportation corridors in terms of highways, the train system, have an international airport uh, or within an hour and 30 minutes drive of Canada's largest airport. Uh, so it's it's a place that's easy for international students to be. Uh, we also find that it's something that international students really embrace to be in London. We're only Canada's 11th largest city, but it means that we're a city where we're large enough that they can expect to find all of the amenities that you would want in a university city, good health care, uh, prestigious university, um, easy, easy travel, um, lots of things for young people to do, but at the same time, uh, we're small enough that it's still a, a, a friendly place, a safe place, and a place where it's easy for students to na navigate. When they show up at Western and Kings, they don't feel overwhelmed. Uh, one of the advantages that you have is to be in this university is that Vocês estão apenas a uma hora, estariam apenas a uma hora e quarenta minutos, é, ou, ou talvez duas horas de Toronto, downtown Toronto. Além disso, é, London é uma das cidades mais populosas em Ontário, é, que fica na periferia de Toronto, é, e oferece todas as facilidades que também oferecem as cidades grandes. Então, vocês não vão se sentir é, fora ou em torno de uma cidade muito pequena. Vocês vão encontrar tudo que vocês precisam nessa cidade também. Então, é isso. Thank you, Paul. Yes, and um, it's, it's a really nice uh, campus within London. The campus is centrally located. Um, it's all self-contained, so everything happening within our university gates is focused on the student learning and, and research. Uh, it's also a city where there are a lot of young people around and there's about 40,000 students at King's and 20,000 um, at Fanshawe College, which you can see makes up a, a sizable amount of the participation's uh, population. So it's a welcoming place uh, for students and it's a safe place for students. Yeah, one of the notices that I think is good É bom vocês saberem é que 60% 60 dos estudantes é, que, que estão na, na Western University é, ficam é, na própria cidade de London, não precisam sair para conseguir emprego. É, e, por outro lado, também é, vocês vão ter a, o o suporte de, da universidade, tanto da King's University como da West University, para tudo que vocês precisarem, especialmente na hora de 
procura fazer um internship ou então procurar emprego. Né? Thank you, Paul. Thank you. Well, King's is a traditional liberal arts model, uh, meaning that students uh, can choose from the traditional disciplines in the social sciences and the humanities, and some unique programs that aren't offered at other Canadian universities. I'm going to go through a, a few slides so you can see the pr programs uh, that are listed under uh, each one of our departments. So uh, under Arts and Humanities, we have uh, Catholic Studies, Catholic Studies for Teachers, English, Foundations in Western Thought and Civilization, French, Philosophy, Religion and Society, Social and Political Thought, and World Religions. Exato. Vocês aqui nessa universidade, in King's University, como falamos, é é focada nessa na área de um, humanas e aqui está a lista dos programas que vocês vão encontrar na, na universidade então esses que estão em purple aqui é, são os que são para quem vai que vão querer é, é, ser professores aqui no Canadá e o resto são programas que têm essa essa opção de trabalho de internship, práticas em empresa. Então, isso são oportunidades de emprego que estão disponíveis para vocês com o apoio da universidade. Ok, thank you, Paul. Thank you. In our social sciences, we have criminology, economics, finance, history, political science, psychology, sociology, human rights studies, analytics and decision sciences. Perfect. Aqui na área de social sciences, temos essas uh, opções aqui que são criminologia, econômica, finança, história, pol eh, ciências políticas, psicologia, sociologia, direitos humanos e analítica. E, e na área do que a gente acabou de ver, que é a área de eh, business, né? a gente viu vários cursos também relacionados à área de management. Obrigado, Paul. Thank you. Okay, and I see we have a question come through. I'll, I'll just answer it now. We, we do have an accounting program, but we only have four-year degrees in accounting. We, we don't have any programs of a shorter dur duration in accounting. Uh, <clears throat> Paul, can you please uh, let me know if you do transfer? If the student, for example, has already three years of university, can he transfer to the second year or third years of university yeah, on, at on, King's? Only, only up until second year. If, if they've done more than two years, then, then they would lose some credit if they transferred. Okay. Uh, when he has two years already done, he can apply for transfer, right? Right. Perfect. Okay, um, you can go ahead, thank you. Okay. All right, and um, so mm -hmm. a, a couple other programs, there's disability studies, there's thanatology, which is the study of grief and bereavement. Uh, so Carmen, we'll just run through those two if you just wanna say those two. Yeah, uh, I guess that first of all, I would like to see is the, uh, if John um, got it, or he need translation in what you said. Uh, John, disculpa, eu não te, eu não trans, eu não fiz a trans, a tradução, não é? Mas, no, no, okay. it, 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 English is okay. I, I, I understand. Uh, actually, <laughs> okay. I, I just graduated in accounting, but that's, that's an idea. I could try to transfer my credits from my bachelor's degree here in Brazil and try to get some, um, uh, some courses done. That's, that's an oh, idea okay. I didn't have yet. Yet, <laughs> didn't cross my mind. Thank you. Okay, uh, do you already graduated then? Yes, just graduated. Yeah, this month. <laughs> oh, I got it. Okay, and you're looking then for master program. 
Uh, I'm looking for something for one year, some continuing studies. I'm something that I can apply for the PGWP afterwards because my intention, bottom line, is to immigrate to Canada. And that's a pathway that we found. Mm, yeah. Well, a master's will be two years. Uh, but uh, in, in there is so many options, uh, uh, post graduation programs as well. But I guess that mm. in this case, it will be. I'm not sure if the if the King's University have the master in something related to you, you graduated in business or you graduated in accounting. If I graduated, excuse me. The did you graduate? Did you graduate in business in or in just in accounting? Just in accounting, yes, just accounting. It's accounting it. sciences, the name of the course. Mm -hmm. I got it. Okay. Yeah. Well. Uh, Paul will say if he have it, but I think that he said already because he don't have it a one year because it's program, right? Yeah, right. you're looking That's for right. one year. Yeah, be, um, yeah, you'd have to do at least two years, uh, even with transfer. Mm -hmm. Yeah, okay. And then, but I know that there is uh, some master programs are available for in a King University, but he will go through these programs as well. Okay, uh, the other programs that uh, also other programs that uh, Paul is uh, commenting here are disability, which would be working with people with deficiency physical or mental. And I also have another program that is called Tanatology, which is a new program. I think it doesn't have this type of program in the world. There are few universities that offer it. Eles são, ele está mais focado para quem quer trabalhar com, com uma assistência é, ou apoio a médico a pacientes que estão em, em fase terminal, não que estão, estão morrendo. Então, é, isso é uma nova ciência e que também é, a, a universidade para esse programa. Ok, thank you, Paul. A bachelor's in management. Aqui temos uh, cursos en el área de, de business, como accounting, finanza en administración, eh, global commerce, eh, global, comercio global, ¿no? y eh, human resources, o sea, o sea, recursos humanos. Y también ellos ofrecen internship. Yeah, and, and Carmen, I'm, I'm sorry, I was just muted there, but I'll, I'll do the English version. Uh, bu business is a, a very popular program at King's. We have four areas that students can concentrate in, accounting, finance, global commerce, and human resources. There are four-year business degrees. We do have the option for an internship in third year of the program. It's a, it's a case study-based program and also offers the possibility to transfer to the Ivy Business School, which is a prestigious business school in Canada. Perfect. Yeah, Ivy is, is, is famous in this area of the business. So, you can do the course in Kings University and then you graduate with the title of Ivy, which also is very good for you. Here you have your program. Paul, you can go ahead, please. Okay, and, and the, similarly, there's a finance and wealth management program for students who are interested in, uh, in being in a wealth management advising career. This is a, a really interesting program in that students earn in four years what typically takes five years to earn from two different institutions in Canada. So they earn a two-year diploma in finance and wealth management from Fanshawe College and then a three-year degree um, in financial economics from King. So it's mixing the theoretical knowledge students are, learn in university with the more uh, practical knowledge uh, and career-based knowledge, uh, knowledge that students would earn in a college in Canada. Hey, it's a program interesting to learn about finances and wealth management would be like, eh, manejar eh, 
captar dinheiro, inversão, assim, essas coisas. Então, isso, um, a Fanchego oferece um programa de dois anos e vocês podem completar a universidade e se graduar na Kings University com esse, com esse programa de finança, uh, finance and wealth management, no final, em colaboração com a Fanchego College. We also have a, a child and youth studies program and social justice and peace studies as well. Ah, perfeito. Temos também o programa de early child, que é para trabalhar com crianças, né? Podem ser com crianças também com deficiência ou não. E temos esse programa de justiça social, que também é um dos programas mais conhecidos ou responder muita reputação na Kings University. Thank you. Yes, we're also well known for our School of Social Work. We have a, a very uh, well-respected program in social work. We offer the Bachelor of Social Work, which is the four-year degree that students need to practice social work in Canada. It's a practice intensive program where students to spend about half of their time out in the field working with a social worker. We also have the Master of Social Work uh, degree. That's the only graduate program uh, available at King's. And uh, typically for students who haven't completed a Bachelor of Social Work undergrad, it would be a two year program. Perfeito. Para international students, uh, program of social work for this não somente o bachelor, o, o, o degree, né, que seria o graduate program, é, 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 perdão, em graduate program em inglês significa um programa de master. Né? Então eles oferecem os dois, um programa de, é, de universitário de quatro anos, degree, e o um master de dois anos, nessa área de social work. E Kings University é muito famosa também nesse programa, é muito reconhecida. Então, vai ser para quem é dessa área o melhor, a melhor opção, digamos assim, se quiser, se quiser estudar essa área, é a melhor opção aqui no Canadá hoje em dia. Ok, Paul. All right, uh, King's also new this year has a signature program called the King's Promise. It guarantees our graduates meaningful employment within six months of graduating from a four year degree program. If students aren't able to gain meaningful employment, King's will welcome them back for additional career preparation and additional study for up to one year after graduation. Okay. A universidade oferece apoio àqueles que estão para se graduar ou se graduando e, e garante que em máximo seis meses vocês vão poder conseguir é, é, employment ou, ou emprego. E, e isso também, se vocês não tiverem necessidade de apoio por parte da universidade, eles vão ajudar vocês com a com a carreira fácil, né? com o sucesso na sua carreira profissional. Até um ano depois de graduado. Então, vocês podem contar com eles até um ano depois de graduado para vocês, para eles poderem te ajudar com a, a conseguir emprego aqui no Canadá. Uh, so, I, I mentioned how Kings is known for its community. Uh, which is very supportive of international students, but a big part of our reputation is care as well. We've been welcoming international students for more than 20 years now. We're about 23% international students from 30 different countries. So we've, we've learned a lot about how to support international students. Um, we have a, a well-staffed international office, uh, which helps to make sure that international students are adjusting to the community well. It starts with a bridging week where we welcome international students a week early to help them uh, learn to navigate the city, do the basics of learning where the grocery stores are, where healthcare is. Um, but also have someone on staff who is uh, available to uh, provide uh, visa advice to our applicants as well. 
Perfeito. A, a parte do apoio da universidade é, que vocês vão receber com a Kings é que vocês podem, é, no departamento de International é, Students, vocês podem encontrar o serviço de tutorial, é, de consultoria, de carreira, advices é, para seguir até um emprego local, saber como é, se mexer dentro da cidade, é, conhecer os lugares mais é, importantes para vocês poderem, por exemplo, aplicar para um team number, tirar um team number, onde que ficam essas, é, ou então tirar um, qualquer documento, né? Onde que ficam essas empresas ou organizações? E além disso, é, também eles têm apoio de imigração. Dentro da própria universidade tem alguém que pode dar é, uma, uma ajuda aí se vocês precisarem, por exemplo, trazer a família ou é, algum ah, filho, marido, esposa, ou sei lá, qualquer apoio para conseguir o Post-Graduation Work Permit, que vocês têm direito de ser graduado. Né? Então, tudo isso vocês podem conseguir com o departamento de apoio, de apoio, de apoio aos estudantes internacionais. Thank you, Paul. Hey guys, my name is. Hey guys, my name is Trey. My name... One one thing that Western is really well known for in Canada is their student experience. We we have periodicals, newspapers, and magazines that do regular ranking of our Canadian universities. And we're proud that uh, consistently over the last decade, we've been either number one or number two in terms of how graduating students rate their experience. And you can see from some of these images that there's lots of ways for students to uh, get out and meet other people on campus and build friendships, whether it be sports or clubs or the arts or any other type of service activity they may participate in. É, vocês vão ter muitas atividades, né? vocês vão encontrar muitas formas de entretenimento e de fazer esportes, é, é, participar de clubes e atividades que a universidade promove. E vocês vão ter bastante oportunidade até de participar de eventos onde a Kings University já teve já ganhou prêmios, né? Ganhou premiações, ficou nos primeiros lugares em eventos de, de, de esporte no, aqui no Canadá. Thank you, Paul. Yeah. So, in, in terms of admission, uh, it, it's, uh, you know, I, I can generally say that uh, Carmen can advise interested applicants on uh, national uh, or, or local admission standards and what the conversion is to Kings. I, I can say that if students were studying an IB diploma, uh, we'd be looking for a, a final score on the IB of, of 25. And um, it would be similar uh, for other um, it, admission systems. For example, uh, students studying the advanced level, we require uh, a minimum B average on, on three A levels. And we're typically looking at the senior level of high school um, with a high B or, or low A average on, on the academic courses. So I can't go into more specifics about that tonight, but it is something that uh, Carmen in communication with us are, are happy to assess for potential applicants on an individual basis. Sim, uh, thank you, Paul. Ah, na hora de fazer a matrícula com a Kings University, eu vou precisar, além da, dos documentos que são as notas da universidade do, do, ou da secundária, do segundo grau, é, é, para poder é, fazer a matrícula, você, você também vai precisar ter o inglês, é, a proficiência, não? Tem, tem que ter um nível de inglês é ideal para poder entrar direto na universidade. Então, se você, vocês podem fazer um IELTS acadêmico ou então um TOEFL IBT. No IELTS, você precisaria para entrar direto 6.5, com não menos de 6.0 em cada categoria. No TOEFL, vocês precisariam de, 90, de 85, 
é, com não menos de 20 em cada categoria. É, e também aceitam, tem é, partnership ou tem convênio com outras escolas de inglês, se vocês quiserem fazer parte, por exemplo, dá para fazer, além de que também a universidade oferece cursos de inglês dentro do campo. Thank you. Sir. Okay. Um, for students who studied English for less than uh, four years outside of Canada, uh, we do require an English proficiency test. You can see some of the common uh, tests that are used here and the minimum requirements. The two most frequent that we see are the IELTS, where we require a minimum of 6.5 with no component less than 6.0, and the TOEFL, where we require a minimum 85 on the internet-based TOEFL, with no component less than 20. For students who may fall uh, below those requirements, we also work with a number of English language training partners where we can give students conditional offers if they agree to uh, participate in those training programs for, uh, depending on their results, uh, any duration between six weeks and eight months. And we would help them identify the proper levels that they need to complete. Perfecto. And so, temos, uh... Uh, os programas de ESL eh, que a universidade oferece e, um, e os programas de Padway, além da, das, dos outros programas que vocês estão vendo aqui, que são os que eles nos reconhecem. A Cael, a IELTS, ela vai um pouco. Mas os mais conhecidos no Brasil seriam a IELTS e então, a Ok, então. Cool. Uh, King's, King's offers generous uh, scholarship packages, particularly to international students. If, if you'll focus on this column here, you'll see based on uh, academic criteria, our uh, international students will earn $2,500 to $5,000 um, based, um, based on their academic achievement. Now, we can also uh, provide a base funding package on top of that. So most international students who join us are earning between $7,500 to $12,500 in funding towards their tuition in year one. And then our scholarships are continuing as well. So students can earn additional money in second, third, and fourth year if they can maintain an A average in university. Perfeito. Aqui vocês vão ver, especialmente para aqueles que são, que, os que vêm de escolas ID, né? É, de bacharelato internacional, já por virem pro, por meio dessas escolas, vocês já ganham um scholarship que vem desde 1.500 até 3.500. Mas, por outro lado, para os international students, é, além disso, temos... Um, o scholarship ou então as bolsas de, de acordo ao rendimento acadêmico se vocês tiverem na escola é, uma, no, no curso de, por exemplo, na, na segundo grau ou uma média de 82 a 84% vocês vão ganhar uma scholarship de 2.500 e por aí vai até 90, se tiverem uma média boa de 95% de aprovação, então vocês vão ganhar 5 mil dólares de scholarship, além da que da, da outra scholarship que vocês estão vendo aí, podem ganhar então por ano até 7.500 eh, de scholarship no primeiro ano de entrada. Uh, we, we have four residences on campus as well. It's common for international students, uh, particularly if they're just coming out of high school, to live in the residence on campus. There's five buildings. Typically students get their first choice of residence. And if two people come together and know that they want to be roommates, we'll, we'll guarantee that opportunity as well. Residence is guaranteed to students that we've been to complete the residence application by June 1st. Mm -hmm. Certo, na universidade também temos, oferecemos a residência universitária que fica dentro do campus e ela, ela é, tem aquelas opções de escolher, por exemplo, dividir o quarto, ou, perdão, o, 
por pequeno afastamento com outra pessoa. É, e é bastante interessante, é, é, fica dentro da própria, própria campus. Can you tell a little bit about the prices of the, of the residence hall? Uh, about the which? Prices. Yeah, so the, the tuition uh, for international students is about uh, 30, about 38,000 um, Canadian. Uh, and for the, to live in residence and the meal plan is about $10,000 uh, Canadian. Okay, uh, for the residence it's $10,000 per year, right? Yeah. And then for the tuition fee per year is around 30, 30,000. Uh, th yeah, but high, high 30, so about 30, 37, 38,000. Oh, 730 or 7, uh, 30, 30, 30, 30, 30, yeah, 38. Yeah, 27 to 30,000. Uh, this is uh, without the scholarship, right? Yes, without the scholarship. Okay, yeah, we wish that you guys will get it, a scholarship as well. Uh, that that replies the question that Isa did right now. She asked for prices. That's why I asked it to you. Sure. Okay, we go ahead and uh, you can go ahead with Paul. And uh, finally, we um, we encourage you to follow us on on Instagram. Uh, given there's some distance between you and Kings, uh, it's a great way to follow along and. Um, See, see things that are relevant to potential applicants in terms of the learning and research that are happening on campus, but also to get reminders of things like application dates, uh, scholarship opportunities to apply for scholarships, and also um, uh, any, um, any deadlines like residence or um, reminders for, excuse me, academic counseling. Ok, aquí vocês vão encontrar informação né, no Instagram da Kings University, informação de, é, sobre os programas, sobre é, 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 open house ou qualquer atividade que a Kings University está organizando, e vocês vão poder a, fazer um follow-up. E além disso, é, vocês também Agora tem aqui o, o, o contato do Paul, é, e eu vou colocar agora também os meus contatos é, para vocês terem. É, e eu espero que vocês, se vocês não tiverem mais alguma pergunta, vocês é, possam encontrar a informação né, que eu, quando vocês me contactarem por e-mail, vocês vão poder é, receber uh, um todos os detalhes da tuition, custo de vida, eh, custo de residência e coisas que são importantes para vocês, porque eu, aqui não, não deu para ver, mas eu tenho folhetos sobre sobre muita coisa, muita informação sobre a Kings University, então vou mandar por e-mail para vocês. Além disso, eh, vou colocar esse vídeo agora no nosso canal do YouTube. E, bom, se tiverem qualquer dúvida com respeito à Kings University, não esqueçam de se contactar comigo. É, eu estou colocando aqui os meus dados e é, o meu e-mail para vocês. O e-mail é carmenz.overseasfrontiers.com e meu, um, meu WhatsApp ele é, é 1204 612 é 204-612-6941. E eu estou localizado aqui no Canadá. Então, eu estou aqui para tirar qualquer dúvida. E vocês, é, eu agradeço muito a presença de vocês. Para os que não puderam participar, porque eu sei que essa, muitos de vocês estão trabalhando. Então, eh, eu agradeço de, de coração e também eh, como eu vou, vou ter essa apresentação no nosso canal do YouTube, eu vou passar para vocês essa informação do vídeo daqui a pouco. Muito obrigada. 
uh, thank you, Paul. Um, uh, we, I think that we answer all the questions right now and that happens today. But um, uh, we are, thank you, you for this presentation. And, yes, thank uh, you, thank you, Carmen, and thank you, everyone. We are going to finish this webinar and thank you to all. Thank you. Have a good night. Bye.